எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா ஒரு கப்பு துவரம் பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன பீஸ் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகா மூணு பூண்டு பல் மூணு தக்காளி இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் இப்போ எடுத்து வச்சுருந்ததெல்லாம் நம்ம பருப்போடு சேர்த்துட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ குக்கரில் மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோம் சாம்பார் வைக்க தேவையான காய்கறி என்னென்னு பார்க்கலாம் அரை வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுக்கணும் கருவேப்பில்லை ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி ஊற வச்சுக்கணும் முள்ளங்கி கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ சாம்பார் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் சோம்பு எடுத்துக்கணும் ஒரு கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு வெந்தயம் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் வெந்தயம் சோம்பு கடுகு இதெல்லாம் நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போது வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ கருவேப்பில்ல பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ முள்ளங்கியில் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்க போகிறோம் முள்ளங்கியை நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு இதை சேர்த்து லைட்டாக வதக்க போகிறோம் கத்தரிக்காய் முருங்கைக்காய் பரங்கிக்காய் இந்த மாதிரி காய் கூட இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம காய் காய் நிறையா சேர்க்கும்போது நம்ம சாம்பார் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பீன்ஸ் கேரட்டெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா பவுடரை இதோட சேர்த்து லைட்டாக வதக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கணும் இப்போ லைட்டாக இதை வதக்கிட்டு நம்ம பருப்போடு சேர்த்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் வேக வச்ச துவரம் பருப்பு கூட இப்போ நம்ம வதக்குன காய்கறி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு காய்கறி எல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளி கரைசல் சேர்த்துக்க போகிறோம்
இதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆயிடும் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ காய்கறி எல்லாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாவே வாசமாக இருக்குது மனமாக இருக்குது சாம்பார் நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்டான சாம்பார் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம சாதம் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி